कर रहा हो जमाई घर में कम होती हो कमाई घुटने में दर्द है फिर भी पहाड़ों पे करनी है चढ़ाई तो आ जाओ ले जाओ वह सुंदर दास की दवाई ले लो ले लो ले लो वह सुंदर दास ये क्या फिर खोल ली दुकान पिछली बार भी दुकान खोली थी छह महीने अंदर रह के आए थे आप अरे वो तो दूसरी की खोली थी इस बार तो अपनी खोली है ये क्या ये दवाई ले लो ताकि तुम्हारे नींद में लात मारने की बीमारी खत्म हो जाएगी तो किसने कहा मैं नींद में लात मारता हूँ आपको होशो हवाज में मारता हूँ ठुल्ले क्या होशो हवाज में लात मारते हो ससुर को अरे हमारी भी कोई इज्जत है देखी मैंने आपकी इज्जत कल ए में गए कार्ड डाला मशीन करती ये की थोड़ी शर्म कर लो मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हो यहाँ पे आपको पता भैंस भी दो महीने चारा खाए ना दूध देने लगती है वो देखो बेटा मैंने कोशिश की थी हाँ। मैंने घास भी खाई थी अरे लेकिन भैंस तो भैंस है मैं दुआ दे सकता हूँ दूध तो भैंस ही देगी बदतमीज लोग परेशान करके रखा है इन्होंने मुझे कितने विचार मिलते आज कल इतने गुण मिलते कहा लड़का लड़की के मैं फिर हाँ समझू क्या क्या कह रहे हैं देखो सोनिया डालेंगे मेरी बात सुनो एक्सक्यूज मी अरे सॉरी मैंने आपको सोनिया कहा देखो डालेंगे ऐसा आपको वैध की क्या जरूरत है जितनी आप खूबसूरत हैं आप तो किसी को आंख मार के अवैध काम भी करा सकती हैं आपको क्या जरूरत है वैध की थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट बट मुझे प्लीज बताइए वैध जी कहा है सो अर्जेंट अर्जेंट है हाँ फोन आ रहा है एक सेकंड हेलो जी 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 हाँ हाँ क्या पेट दर्द हो रहा है पेट फूला हुआ है दिल कच्चा हो रहा है अंदर से कोई लात मार रहा है हाँ अच्छा आपने कहीं जिंदा मुर्गा तो नहीं खा लिया ये वो माँ बनने वाली है अच्छा सॉरी मैं कभी बना नहीं ना माँ तो इसलिए हेलो देखिए आप माँ बनने वाली हैं आप मुबारक हो नहीं मुझे थैंक यू नहीं अपने पति को बोलिए मैं तो भी हाँ ठीक है ठीक है हाँ हाँ बस ये वैद तो ऊपर वाले का आशीर्वाद हाँ तो आप क्या कह रही थी यही कि वैद जी कहा मिलेंगे जितना खर्चा तुमने मेकअप पे किया है ना उससे आधे पैसे के बादाम खाए होते तो अभी तक पता चल जाता है मैं ही वैद हूँ सामने तो फोन कर रहा हूँ क्या आप वैद हैं? हाँ नहीं तो और नहीं तो क्या आपकी शक्ल को देख के नहीं लगता कि आप वैद हैं? शक्ल से क्या मतलब मेरे कानों में जड़ी बूटियाँ निकलेंगी तब मानोगी तुम मैं वैद हूँ मैं तो इतना बड़ा वैद हूँ मैं नब्स देख के बता देता हूँ की तुम्हारे इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर है दिखाओ ठीक है देखो इधर आओ टाइटैनिक वाला पुस्तक बना अरे 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 ये क्या कर रहे हैं आप तुम्हारे में फॉलोवर हैं मिलियंस में तो नब्बे से पकड़ में नहीं आ रहे पूरे का पूरा पकड़ना पड़ेगा ऐसे देखिए आपकी हरकतों से ना मुझे लगता नहीं कि आप बैठे हैं मैं पता कितना बड़ा बैठूं मेरे पास एक ऐसी गोली है कि इंडियन तो मुझे इलाज नहीं कराना है मुझे मेरे पति का इलाज कराना है शर्म नहीं आती तुम्हें क्यों इतनी सुंदर होके शादी करती हो <laughs> ये शादी वाली बात करके तुमने मुझे और राहुल दोनों को धोखा दिया <laughs> कि राहुल कौन है अगर तुम्हारी शादी नहीं होती तुम्हारी मुझसे होती हम दोनों का राहुल नहीं होता घर में <laughs> अब मैं क्या दिखाऊंगा आपको देखो अगर ये बात मेरे पति ने सुन ली ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा अरे अरे वहाँ तक आऊँगा तो ब्रांड निकल जाएंगे वैदी को यहीं ले आओ ये आपने बताया नहीं दादा जी भी साथ में है प्रणाम पापा जी आइए 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 पापा जी दादा जी भी आए ये मेरे पति हैं पति अरे पति ऐसा पति होता है हे भगवान ये सब देखने से पहले तुमने इसको उठा क्यों नहीं लिया मेरे बेबी के बारे में कुछ बोला तो तुमने बेबी यस बेबी हर डायपर पहनने वाला बेबी नहीं होता बेबी एक मिनट 
लगता है तुम्हें कल से पता चला मैंने डायपर पहना हुआ है जिस तरीके से आप खड़े हो मुझे तो लगता है गीला भी कर दिया होगा आपने यही मिला था तुम्हें ये फंगस लगी बर्फी मिली थी तुम्हें इसको तो सुअर ना खाए देखिए ये फालतू की बात बंद करिए और इन्हें दवाई दीजिए जल्दी दवाई तो तुम लोग अपने दिमाग की म्यूजियम में जाते हैं चीजें देख के आते हैं घर नहीं ले आते उनको अरे एक मिनट वैद जी देखिए आप कुछ भी बोले जा रहे हैं आपको पता नहीं है हम दोनों को देख के लोग सच्ची मोहब्बत की मिसालें देते हैं हम दोनों को देख के कई लोग लैला मजनू बोलते क्यों डालेंगे हो जाए ये लैला मजनू पिछली बार तो मजनू को पत्थर पड़े थे ना इस बार लैला को थप्पड़ पड़ेंगे ये चॉइस है तुम्हारी ये मजनू है खबरदार जो तुमने मेरे बेबी के लिए कुछ कहा तुम्हें पता है मुझसे कितना प्यार करते हैं मेरी खुशी के लिए कुछ भी करने के तैयार है जान दे दूंगा मैं जान अपनी बीवी के लिए तो सब कुछ कर लेता है अच्छे अच्छे काम अगर सच में इतने ही अच्छे आदमी है मेरी खुशी के लिए उनको बोलो बिजली की नंगी तार पकड़ के दिखाओ मेरे को अरे नहीं 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 तुम्हारी खुशी के लिए मैं अपनी जान क्यों तू भला क्यों तुम्हें जब मुर्गा खाना होता है चिकन जान नहीं देता तुम्हारी खुशी के लिए हाँ तो मेरे लिए जान दे दो क्या मौत पड़ जाएगी तुम्हें देखो ये सब फालतू बातें छोड़िए आप ये बताइए आपके पास ऐसी कोई दवाई है जिससे ये फिर से जवान हो जाए <laughs> जवान तो देखो मैं इसको इतना कर सकता हूँ कि इसको दोबारा पिंपल निकल आएंगे <laughs> लेकिन मेरी एक शर्त है <laughs> क्या क्या कौन सी शर्त उसके बाद ये वाली बीवी मेरी होएगी। <laughs> <laughs> इतनी पत्तमीजी वो भी मेरे साथ डालिंग जाओ कार से बंदूक लेके आओ इसे मैं अभी अपनी ताकत दिखाता हूँ यही ताकत इसको दिखाई होती तो गोली लेने ना आती इधर बात कर रहे हो ताकत दिखाना है निकाले देखो वै जी आप कुछ भी बोले जा रहे हो एक काम करो मेरी जवानी मुझे लौटा दो मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ दुनिया में हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जा सकती राय साहब मैं पिछले तीन मिनट से आपकी बीवी से सच्चा प्यार करता हूँ अरे एक मिनट है सुनो भाई जी मैं तुम्हें मेरी बीवी की जिंदगी से निकलने के पैसे नहीं दे रहा हूँ मतलब मैं जिंदगी में आ चुका हूँ बेबी यहाँ से चलो मुझे नहीं लगता इनके पास ऐसी कोई दवाई है क्या बात कर रही हो आप फिर वही बात एक तो ये चुम्मी वाला मुंह बना के मेरे सामने मत खड़ी हो जाए <laughs> देखो अभी मैंने पिछले महीने एक अस्सी साल के बुढ़े को गोली दी वो अपने पोते की उम्र का हो गया अब वो दादा और पोता एक ही लड़की पे लाइन मारते नहीं यकीन तो लड़की से पूछ लो वही वाली गोली हमें दे दो और ना मेरी जवानी जो है वो इतनी स्पीड से जा रही है और बुढ़ापा इतनी तेजी से आ रहा है कि इस तरफ के बाल काले करता हूँ तो यहाँ के सफेद हो जाते हैं फिर यहाँ के काले करता हूँ तब तक यहाँ के फिर सफेद हो जाते हैं इस बुढ़ापे से छुटकारा दिला दो व्यास जी हुई 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 तो मैं आपको एक नुस्खा देता हूँ घरेलू नुस्खा चार लीटर सरसों का तेल लेना है आपने और अपने घर की सीढ़ियों में गिरा देना है उसके बाद आपने खुद फिसल जाना है बुढ़ापे से छुटकारा बेबी ये कुछ भी कह रहे हैं चलो यहाँ से हम चलते हैं देखो मेरी बात सुनो एक तो तुम जाते ही बहुत हो चलो यहाँ से क्या करोगी जाके उधर देखो अगर तुम्हें सच में इनकी जवानी वापस लानी है तुम्हें मेरे साथ शिमला चलना पड़ेगा शिमला क्यों वो देखो इनके इलाज के लिए जो जड़ी बूटी चाहिए ना वो शिमला में उगती है अच्छा तो हम तीन दिन रुकेंगे वो जड़ी बूटी निकाल के उसकी दवाई बना के वापिस आ जाएंगे मैं भी जाऊंगा शिमला हुई 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 ही नहीं जड़ी बूटी को पता चल गया ना कि आपके लिए तोड़ रहे हैं उसको वो पहाड़ से कूद के जान दे देगी वो देखो बेबी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ आपके लिए कुछ भी कर दूंगी मैं इसके साथ शिमला होकर आती वाह तुमने अपने पति को यमराज के मुंह से निकाल लिया तुम महान हो जवान के साथ मैं तुम्हें कैसे भेज सकता हूँ नहीं नहीं मैं ठीक रहूंगी अरे नहीं लेकिन ये सुनो अरे धामा जी ये क्या कर रहे हो करने कहाँ दिया बुढ़े तुमने बीच में आ गया चलो चलो शिमला चले ये कौन है और ये, आपको दमाद क्यों बुला रहा है ये मेरे पेशेंट है इनको दमाद दो माइसिन की बीमारी है हर किसी को दमाद दमाद बोलते हैं बोल कल तो इनको चाचा जी बोल रहे थे अरे ये है ये सब चलो अंदर चलो 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 झूठ 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 बोल रहा है ये मेरा दमाद है दमाद है आप शादी शुदा नहीं नहीं शुदा शुदा हूँ मैं शादी तो इतनी सी भी नहीं हुई कभी चलो अंदर तुम्हारा बिजली के झटके खाने का टाइम हो गया चलो अरे पहले ही तुम्हें लड़की के साथ देखकर मुझे झटका हो गया ऑलरेडी अरे शादी मेरी बेटी के साथ करते हो और फ्लड इनकी बेटी के साथ करते हो ए, ये मेरी बेटी नहीं है 
ये मेरी बीवी है क्या ये तुम्हारी बीवी है भगवान भगवान मुझे यहाँ से उठा ले और इसके सर पे पटक दे हाँ और इतनी जोर से पटकना दोनों में से कोई ना बचे ये क्या बोल रहे हो चलो चलो शिमला शिमला मौसम गर्म होता जा रहा है चलो 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 देखो देखो मैं तुम्हारी बीवी बना रहा हूँ बिट्टू 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 ये देखो क्या कर वो तुम्हारी बेटी को लेके भाग गया पकड़ो बेटी नहीं बीवी अरे अरे बीवी बीवी अरे तू देखो भाग गय You are looking gorgeous. Thank Stunning. you. Stunning. Mesmerizing. Thank you. ये होते हैं पढ़े लिखे आदमी के expression. ये आम आदमी से पूछ लोगे तो हर जनी मस्त लग रही है आप. और यही किसी पंटर आदमी से पूछ लो भाई rapture लग रहे लिए. Expressions जो होते हैं person to person change होते रहते हैं. हाँ. American videos कई बार आप देखो ना गाड़ी चुरा के भाग रहे होते हैं लोग. हाँ. तो लाइव दिखा देते हैं कभी-कभी टेक्नोलॉजी बढ़िया है उनके पास गाड़ी तेज-तेज जा रही है वो लाइव दिखा रहे हैं कि देखिए गाड़ी चोर चोरी करके भाग रहा है वो बेचारा एक्सीडेंट से होता होता है ऐसे-ऐसे निकल-निकल के जा रहा है पढ़े लिखे आदमी के एक्सप्रेशन क्या होता है ओह माय गॉड और मैं आज एक्सप्रेशंस की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक्सप्रेशन ही बताते हैं कि कोई चीज कितनी मजेदार है, कितनी जानदार है, कितनी फाडू है। फाडू। तो फाडू इसी नाम से एक वेब सीरीज आ रही है सोनी लिप्पे तो चलिए इनके जो डायरेक्टर साहब हैं और एक्टर्स हैं उनको हमारे मंच पे बुलाते हैं How are you, Kali? Good, good. Welcome. Zorla, Kali, our guests. Ashwin, ma'am, Pavel, Abhilash, Saimi, you all have a great pleasure. Thank you, Kali. Thank you. And what are you making a great film, Ashwin, ma'am? Absolutely. I'm going to take a look at this series. Who is this? You are so funny. You're going to be great. Yes. ये ये कंटिन्यू रखना नहीं कई बार वैसे आदमी खुश दिल होता है कई बार कमजोरी की वजह से भी निकलती है ऐसी नितेश सर कैसे हैं अच्छे हैं नितेश सर जो इनके हस्बैंड हैं आप सब जानते हैं दंगल जिन्होंने बनाई थी बहुत सारी मूवीज बनाती हैं बड़ा कमाल का काम करते हैं ये दोनों मिया बी एवरेज काम तो करते ही नहीं इनका काम सुपर टू परिट होता है लास्ट कब मिली थी आप नितेश सर से क्योंकि आप दोनों ही दोनों ही फिल्में बनाने में लगे हैं दोनों ही पैसा छाप रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल आप आपको एक दूसरे के लिए टाइम मिलता है आपको ऑफ कोर्स आज सुबह मिली मैं अच्छा मैम जैसे आप भी फिल्में बनाते हो नितेश सर भी बनाते हैं और वो चाय बनाते हैं मेरे लिए सुबह चाय भी बनाते हैं वाह वो भी सुपर इट होती होगी नहीं मैं ऐसे मजाक कर रहा हूँ मेरी बड़ी फेवरेट नेशनल मैम क्योंकि मुझे भी आगे चल के फिल्में लेने वाली हैं ऐसे बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्लीज विराजमान हो जाइए अश्विनी मैम के बारे में आपको बता दूं कि पहले एड फिल्में बनाती थी, उसके बाद फिल्में बनानी शुरू की, तो आपको ऐसा लगा था कि जब तक फिल्में नहीं बनाऊंगी ऐसे कपिल शर्मा शो में नहीं जाने का मौका मिलेगा। अश्विनी मैम हमारे शो पे पहले आ चुकी हैं, साइमी आ चुकी हैं, अभिलाष और पावेल पहली बार आए हैं। I think sir, मेरे ना एक चाचा हैं अमेरिका में रहते हैं, सबके चाचा रहते हैं। क्या बात है मेरे को, है ना? तो उन सबके चाचा नहीं रहते भाई? नहीं रहते। इस नहीं के घर पे ही रहते हैं इधर ही। मेरे तो मायापुरी में रहते हैं दिल्ली मायापुरी। नहीं, उनको लगता है कि उनको पता नहीं था कि मैं एक्टर हूँ। जब तक I think अब और जो आप बोल रहे हो मैं पहली बार आया हूँ मेरी जर्नी वहाँ से शुरू हुई थी 2017 में अच्छा मैं वहाँ बैठा था अरे वाह मैं पहली बार नहीं आया हूँ तो सिर्फ एक ही बंदा नया है 
डेब्यू है मेरा डेब्यू है सभी की फर्स्ट की बात चल रही है तो मैं भी कह ही देती हूँ लास्ट टाइम मैं जब यहाँ आई थी तीन लोगों को क्लीन बोल्ड करके चली गई हाँ। और वो क्रिकेट का जो क्लिप है कपिल सर आज भी रोक मुझे इसलिए नहीं कहते कि आपने मिर्जा की चो की कपिल शर्मा पे आप क्रिकेट खेल के गए इसीलिए दिखाते हैं तो आपकी जो रीच है अभी बस जो फाडू रिएक्शन उस वक्त मिला था फाडू रिएक्शन अब भी चाहिए अरे बिल्कुल आया वा, वा। वा। <laughs> well said, well said. बहुत फाडू उस समय सिद्धू साहब हुआ करते थे जी। <laughs> <laughs> उनको किसी ने आउट कर दिया <laughs> सुनाई नहीं दिया मुझे क्या क्या आवाज आज क्यों देगा सुनाई लोहे की तार मरोड़ के जो कानों में पहनी ना आपने आज पर बड़ी प्यारी लग रही है आप ये हमारी मडालैंड की जेनिफर लोपेज है आ, मेरा बेन बहुत प्यारी लग रही है आप थैंक यू थैंक यू पवेल आपका नाम बड़ा यूनिक है yes. मेरे अमृतसर में एक दोस्त होते थे उनका नाम भी पवेल था कभी मैंने उनसे मतलब नहीं पूछा क्योंकि उस समय पता नहीं था कि नाम के मतलब भी होते हैं <laughs> कभी आपको किसी ने लिखा हो हाई पवेल और ऑटो करेक्ट होके आ गया हो हाई पनवेल ऐसा होता है सर <laughs> ये तो रोज ही होता है ये सबसे पहला जोक मारते हैं लोग वैसे जनरली और मेरे ना जब फोन पे ऑर्डर करना पड़ता था खाना तो जब भी मैं ऑर्डर करता था तो अपना नाम देना पड़ता था तो लोग बोलते थे वहां से अरे प्रवीण पल्लवी तो पल्लवी कहाँ से आता है पावे महावीर ऐसे ऐसे सवाल पूछते थे तो मैं बोलता था आदित्य करण सिद्धार्थ ऐसे जो सबसे इजी नाम होते हैं ना हाँ नेक्स्ट टाइम आपको ऑर्डर करना हो आप जुगैटो पे करो मंजिता दास फोन उठाएंगी अच्छा अभी देखो और फेवरेट कैरेक्टर है तो ही वॉज अ राष्ट्रीय रेवोल्यूशनरी मैं मेरे पापा बहुत पढ़े लिखे और मैं इतना नहीं हूँ तो इसीलिए क्या बात है यार रशियन खुद भी इतना पढ़े लिखे पापा भी रशियन नॉवल पढ़ रहे हैं मैं तो सोचो अच्छा अंकल चाचा चौधरी ज्यादा नहीं पढ़ते थे वरना पता नहीं क्या नाम होता हाँ पता चला बेटे का नाम साबू साबू रखा हुआ है अभिलाष का मतलब क्या होता अभिलाष अभिलाष अभी जिंदा <laughs> अभिलाष भी बड़ा प्यारा नाम है और थपलेयाल तो और इतना ये तो हमारी साइड का है नाम यार थपलेयाल मैम ये अपनी साइड कौन सी हुई आप तो पूरे हिंदुस्तान बसता है हमारे पहाड़ों के लिए बड़ी सही चीज कही जाती है बोलते की मैम को देखना मत मैम के लिए नहीं कही जाती बाकी पहाड़ियों के लिए कही जाती है अच्छा कि हमारे यहाँ पर जो रोड होती है वो टेढ़ी मेढ़ी होती है लेकिन लोग बड़े सीधे हाय हाय अच्छा मेरे लिए क्यों नहीं मैं पहले आए हाय करने लगी थी फिर सोचा स्पेशली मैम की वजह से लाइन कही जाती है कि हमारे पहाड़ों में ये वाला लगाना मैं हमारे पहाड़ों में रोड जो है वो टेढ़ी मेढ़ी होती है लेकिन लोग बिल्कुल सीधे हो क्या घुमा है सो स्वीट इतने भोले चेहरे पे झूठ जचा नहीं मेरे एक सवाल था आपसे जी ये आपने एबीसीडी उल्टी के लिखवाई है बोर हो गया हूँ आप करो आज ये शो आपका है आज ये एबीसीडी उल्टी के लिखवाई है आप यार मैं भूल जाता हूँ कभी कभी ना एबीसी लिखी हुई है हाँ मतलब सीडी तो दिख रहा है जी बाकी सीडी। आप थोड़े स्लिम हो जाओगे तो ए भी दिखेगा और गाय जिसे मेरा कपिल शर्मा शो के लिए ऑडिशन भी समझा जाए अभिलाष और सुनाओ कुछ <laughs> बस केले बहुत बढ़िया हैं और ये क्या है ये खाते हैं क्या करते हैं इसका <laughs> ये खाना तो इजी है निकलता बड़ी मुश्किल से हमारे <laughs> <laughs> पास हर तरीके के फ्रूट हैं आपके साथ मैचिंग अनार भी है आप खा सकती हैं वाह हमने फ्रूट ही ऐसे रखे बंदा छील के खा ही नहीं सकता <laughs> इसको छीलने में आधा घंटा लगेगा <laughs> और ये तो हमें भी नहीं आज तक पता चला इसकी सीधी साइड कौन सी है तो ये बस ऐसे ही रखे हुए हैं पर ये आपको गिफ्ट है थैंक यू सर अनार सैमी की आंखें इतनी प्यारी ना ऐसा लगता है इसको कोई कोई डांट देगा ना या कोई भी गुस्सा आ जाए इसकी आंखों में तस्वीर छप जाएगी उसकी oh. और फिर निकलेगी अच्छी बात है इसने बोला ओ अबे नागिन बोल रहे हैं अरे तो नागिन अच्छी बात होती है एकता कपूर ने बंगले बना लिए आप बोल रहे हो नागिन मैम की वैसे दो दो बंगले बंगले तो हमारे बंगले बना के 
दो दो बंगले हैं और मैं और मड में नहीं है हाँ। <laughs> मुंबई <laughs> oh. इस कमेंट से इसने मेरे मड का रेट ऐसा गिराया <laughs> मड में नहीं है मड आइलैंड बड़ा महंगा है जैसे आप विरार में रह, कहाँ रहते हो आप <laughs> मैं मैं बताऊं मैं मैं एक्चुअली जैसे विरार जो हिंदुस्तान में बाकी लोग सुन रहे हैं मुंबई के बाहर बिल्कुल विरार है मैं दिल्ली में भी विरार टाइप की जगह में रहता हूं उसका नाम है रोहिणी हाँ रोहिणी रोहिणी बड़ी अच्छी जगह है <laughs> नहीं नहीं रोहिणी वालों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया <laughs> बहुत बहुत हमारे रेट बढ़ गए <laughs> अच्छा ये मैं भी करूंगा अगली बार मेरा सोफा खराब हो जाएगा ना उसका कपड़ा निकाल के जैकेट बनवानी मैंने ये पर्दों के हैं सोफे के अगली बार ओके <laughs> बहुत ही गंदा जोक भी आया मेरे को एक एक और प्लीज मार ना मार कोई बात नहीं तो जब सोफे के कपड़े पहनोगे तो क्या बोलोगे क्या बोलेंगे सोफा सो गुड सोफा सो गुड अभी तक जो तुमने इमेज बनाई थी ना हाँ। सब खराब हो गए वेरी वेरी सैड अरे मैंने आपके नाम पे कॉमेडी सर्कस कर लिया पूरा अर्चना आम के सामने बैठे बैठे हैं कॉमेडी सर्कस भी किया इन्होंने उस समय हमारा शो बंद था ना इसलिए आपका पास हो गया लेकिन एक बात है शो कोई भी खोले फायदा एक इंसान का होता है <laughs> इस सीरीज में साइमी और पावेल दोनों को पोएट्री सुना के एक दूसरे को इम्प्रेस करते हैं जी। रियल लाइफ में आपने कभी किसी लड़की को पोएट्री सुनाई है आई uh, थिंक सुनाई थी और फिर ब्रेकअप हो गया था <laughs> पर मुझे नहीं लगता लड़कियां आजकल शायरी से इम्प्रेस होती है आज के जमाने में ऐसा नहीं है लड़कियों को शायरी भी पसंद होती है तो फिर क्यों खा गई शायर को जो इधर बैठता था अगर आपको शायरी अच्छी लगती तो मैंने नहीं खाया। एक शायर बैठता था इधर देखो कितना अच्छा लगता था वो हे भगवान वैसे याद तो मेरे को भी आई है एक बार सर की अर्ज कर दो जो शेर हमारी फाड़ू में ही है वो ये बहुत खूबसूरत बोलती है कि पहला आप आप किया है आ, बर्फ नहीं जो पिघल जाऊंगा मैं कोई बर्फ नहीं जो पिघल जाऊंगा मैं कोई हर्फ नहीं जो बदल जाऊंगा मैं जादू हूँ जादू मैं चल चल जाऊंगा ये आनंद बख्शी साहब का ब्यूटीफुल अश्विन आपने नितेश सर को या नितेश सर ने आपको कभी शायरी सुनाई कि सीधी स्क्रिप्ट सुनाई आपने एक दूसरे को <laughs> अरे अरे क्यों हंस रहे हो आप ये अच्छी बात होती है मियाँ बीबी सुनाते हैं लोग एक दूसरे को या शादी से पहले सुनाते शादी के बाद तो हमारी मेरी भी कभी कविता हुई नहीं शायरी नहीं होगा पर हाँ स्क्रिप्ट ज़्यादा सुनाते स्क्रिप्ट ज़्यादा सुनाते हैं आज तक नितेश सर ने सबसे ज्यादा रोमांटिक लाइन आपको कौन सी बोली है बाप रे ये वाली लाइन बाप रे बाप रे अश्विनी नहीं मुझे लग रहा है कि नितेश आई एम सॉरी बट आज तक नितेश से मुझे एक गिफ्ट दिया है वो है कैमरा अच्छा ऑफ कोर्स बच्चों के अलावा एक कैमरा दिया था जो उस टाइम पे अबाउट 19 इयर्स बैक वॉज ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज कैमरा बहुत बड़ी बात हाँ वो बहुत हाँ क्योंकि उसको पता था कि मुझे फोटोग्राफी बहुत पसंद है तो वो फर्स्ट गिफ्ट था उसके बाद कोई गिफ्ट आया ही नहीं अभी ऐसा होता है कि अच्छा है जाना है अच्छा तुम्हारा फोर्टी एथ बर्थडे अच्छा एनिवर्सरी कोई नहीं तुम चली जाओ खरीद लो मैं पैसे बैंक में डाल दो कंफर्टेबल सिचुएशन हो जाती कंफर्ट हो जाते हैं आपने क्या बोला कौन सा बर्थडे फोर्टी क्या अभी बोल तो रहा मुझे सत्ताईस अट्ठाईस से ऊपर का भी अगली फिल्म की तैयारी कर रहा है अभिलाष वो कब से ट्राई कर रहा है हम फर्स्ट मुझे तो लगता है इसकी हर कोई वैसे इसके जो सीन है वो भी ना काटते हैं कि ये बहुत बोल रहा था बेटा चल ऐसे अभी तो अभी तो बहुत ये मत करो ना हो गया आप अपने में सेट करो ना कहीं पर वहां से भी हटा रहे हो यार वो कैमरे वाली बात मेरा ध्यान वाकई उन दिनों कैमरा होता ना जिसके पास वो यहां बांध के घूमते थे इधर और ऐसे टी-शर्ट भी बाहर कर रहे थे बार-बार घूमते रहना दिखाते लोगों को बड़ी बात होती थी यार कैमरा था वो हाँ। वो एक रील भी आती थी ना जो नहीं वो तो उस, उससे भी पुराना है पर वो टाइम पे डिजिटल कैमरा वो आपके टाइम का होगा वो जो रील वाला हमारे टाइम में मेरे टाइम में तो कैमरे थे अच्छा आपके टाइम का तो वो था जिसमें चद्दर में मुंह डाल दे अर्चना जी एक बार फोटो खिंचवाने गई उसमें ऐसे मुंह डाला बंदे ने कहता सामने खड़े 
तो बोलता फोटो आई तो इतनी साफ कहती मेरा कान छोड़ तू <laughs> यार कैसे दिन थे वो अभिलाष का जो किरदार है सीरीज में वो बहुत शराब पीता है तो आपको स्क्रिप्ट दी गई थी कि बोतल <laughs> <laughs> बोतल दी थी लेकिन ग्लिसरीन वाली ग्लिसरीन वाली वो ये बताएगा अरे आ, हर एक एक्टर का एक ऑन्ट्राज कॉस्ट होता है ना कई बार स्पॉट बॉय ऑन्ट्राज कॉस्ट ओ वाओ व्हाट इज दैट जो आपके पीछे दस लोग खड़े थे अच्छा वैसे ओके अभिलाष का अलग से एक ग्लिसरीन का बजट होता है वो ग्लिसरीन के बिना एक्टिंग नहीं कर सकता है वो ग्लिसरीन के बिना सेट पे भी नहीं आ सकता है बहुत लोग एक साथ ग्लिसरीन खत्म हुई है हमारे सेट पर हाँ हाँ मुझे कई बार लगता था स्मगल करके घर लेके जाता है चेक करो कहीं पीता तो नहीं है पता नहीं क्या मैम मैं पीता नहीं हूँ शराब नहीं पीता हूँ और जब अल्कोहलिक का पार्ट प्ले करना होता है तो यू लुक अ सर्टन वे और मैम वॉज वेरी प्रिसाइस अबाउट हाउ द कैरेक्टर लुक्स दो आई ऑल्सो लुक लाइक इट बट या मतलब ही इज आउट देर पूरा टैंड है और शाबी सा है तो उसकी आंखों में अगर आप देखेंगे जो बहुत पीता है जो मतलब जब ठेका खुलने से पहले जो बैठ जाता है कि ठेका खुले और पीना शुरू करेंगे वो कैरेक्टर है तो उसकी आंखों में हमेशा एक हल्की सी चमक होती है वो चमक लाने के लिए मैम मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था इतना तो कैसे पता अगर आप पीते नहीं मैं वही बोल रहा मैं उनसे ये सवाल पूछ रहा था पीछे वो बोल रही है हम आपके ठीक पीछे एक महिला है वो बोल रही है हम सही बात है हाँ है, है थोड़ा सा है। <laughs> एक और चीज ऑब्जर्व किया आपने कभी छोटे शहरों में होता है क्या? जब ठेके अच्छा हम कौन सी बातें कर रहे हैं ठेके बंद हो गए आपको मिलेगी नहीं मिलेगी नहीं तो जो वो वाले शराबी की बात कर रहे हैं आंखों में चमक वो फिर भी ला देंगे आपको तो पूरा शटर एक तरफ एक इतना सा कटा होता है अलग से उस पर जाके दो करना है आपने आपने ना तो बोलना क्या चाहिए आ, ना उसने पूछना आप है। आपने सौ का नोट देना वो सौ का नोट शीशे का बन के बाहर आ जाता है <laughs> ये भी होता है पवेल के बारे में बता दूं कि ही इज ए लवर आई मीन ही लवस लेटर ए आप देख लो इनकी फिल्मों के डायरेक्टर्स के नाम हमेशा ऐसे शुरू होते हैं अभय चोपड़ा के साथ इतफाक की अभिषेक वर्मा के साथ कलंक अनुभव सिन्हा के साथ थप्पड़ अनुराग कश्यप के साथ गोस्ट स्टोरीज और दोबारा अभी फाड़ू कर रहे हैं तो वो अश्विनी जी के साथ वाह मैंने भी नोटिस नहीं किया तो ये इतफाक है या आपकी स्ट्रेटजी की पहले ए खत्म करूंगा <laughs> फिर बी और फिर ए टू जेड ऐसे सर इतफाक ही आई थिंक बट जिनके साथ ही मैंने काम किया ना आई थिंक दुनिया के सबसे अच्छे डायरेक्टर्स हैं मैं आपको बता दूं मैं पहले ये कास्टिंग डायरेक्टर भी रह चुके हैं है ना पवेल असिस्टेंट असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर कभी कभी होता है जो ब्रोकर होते हैं जो फ्लैट दिखाते हैं लोगों को कोई एक सौदा उनको अच्छा लगे कि ये अच्छी लोकेशन है ठीक ठाक मिल रहा है तो ये खुद ही रख लेते हैं <laughs> आपने कभी ऐसा किया कि रोल अच्छा लगा और बोल दिया ड्राइवर सर को मिल नहीं रहा मैं ही कर लेता हूँ नहीं सर मौका ही नहीं मिला मुझे पर मुझे एक बात बताओ एक आपके जो शो के कास्टिंग कहा चलते हैं एक लड़का है हमारा वेट कर रहा है कब से आपके शो पे आने के लिए ऑडिशन दे दिया उसने आज कामयाब कामयाबर वन कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेंगे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता इधर क्योंकि हम कभी कभी चलते में से भी निकाल देते कई लोगों को मान लो आज आप अच्छा कर रहे आपको पता मैम साइमी के बारे में इन्होंने साइना नेहवाल के साथ बैडमिंटन खेला हुआ है वो भी नेशनल लेवल पे जी सर ओपन नेशनल से उन्होंने मुझे 11 टू 11 वन हरा दिया उसके बाद बैडमिंटन मैंने छोड़ दिया सर और क्रिकेट उसके बाद में आपने शुरू किया था क्रिकेट उसी वक्त था पर सैमी कैसे मतलब स्पोर्ट्स से सीधा एक्टिंग में कैसे आना हुआ फिर मैं स्कूल में बहुत स्पोर्ट्स खेलती थी स्पोर्ट्स कोटा में मुझे एडमिशन मिल गया जेवियर्स में और जेवियर्स में बहुत सारा मैं थिएटर करने लगी तो वहाँ से शिफ्ट हो गया बिकॉज सोलह सत्रह उम्र में इफ़ यू नॉट प्लेइंग फॉर योर कंट्री ऐसे लगता है कि यू नो प्रोफेशनली नहीं हो पाएगा तो दैट्स व्हेन आई सारेड एक्टिंग इन कॉलेज ओह किसी ने सलीम को निचोड़ दिया <laughs> होशियार खबरदार सावधान रहे सतर्क रहे बादशाह अकबर तशरीफ पधार रहे ये क्या कहा आपने सावधान रहे सतर्क रहे आप बादशाह को बुला रहे हैं जेब कतरे को बुला रहे हैं आप <laughs> वो क्या हुआ कि सेम डायलॉग बोल बोल के मोनोटोनस फील हो रहा था <laughs> आपको पता है आपकी शक्ल देख देख के भी हमें भी मोनोटोनस फील हो रहा है एक नई औलाद ही कर ले हम <laughs> और वैसे भी... आपकी नाइटी बड़ी अच्छी है <laughs> वैसे अपना तारुफ हम करवा देते हैं हम हैं 
पांच सौ से ज्यादा जंग जीतने वाले दुश्मनों को धूल चटाने वाले कई रियासतों पे हुकूमत करने वाले बादशाह अकबर और ये है सलीम <laughs> इतना छोटा इंट्रो आपने हमारा तारुफ कराया हमारा ओटीपी बताया बाबूजी ये कम से कम थोड़ी तो तारीफ करते थोड़ी ज्यादा नहीं कम से कम ही की हमने <laughs> थोड़ी ही की इससे थोड़ी थोड़ी होगी <laughs> और वैसे भी काबिल तारीफ हम नहीं है काबिल तारीफ है हमारे मेहमान इनकी बातें कीजिए क्या बात है खैर <laughs> आपको पता है हमने भी अपनी जिंदगी में बहुत फाड़ू चीजें की हैं हम्म ये दो मिनट में दूध फाड़ के पनीर बना देते हैं <laughs> और पहनते पहनते अपना पजामा भी फाड़ देते हैं <laughs> बहुत फाड़ू महाराज क्या है हमें खोया पसंद है हाँ इनको खोया इतना ज्यादा पसंद है एक बार मेले में इनका दादा खोया तो खुशी के मारे इन्होंने खोए की मिठाई बांटी भाई खोया से याद आया बर्फी <laughs> बरेली की बर्फी कितनी कमाल की फिल्म बनाई थी आपने आपको सच बता रहे हैं ये फिल्म आज भी कहीं भी अगर चलती है ना सारे काम छोड़ के हम फिल्म देखने बैठ जाते हैं हाँ और ये बात दुश्मनों ने भाप ली अच्छा और चलती लड़ाई में उन्होंने बरेली की बर्फी लगा दी <laughs> ये जंग छोड़ के फिल्म देखने लगे ये बर्फी में बिजी थे दुश्मनों ने इनके काजू कतली पे इतने तीर मारे हैं ऐसे ऐसे तीर मारे हैं कि काजू अलग और कतली अलग हो गया है ये सब आप यहाँ पर क्यों याद दिला रहे हैं इतने कमाल के मेहमान आए हैं इन्हें देखिए भाई आप लोगों से मिलकर हम बहुत ज्यादा खुश हैं शहजादे इनकी फोटो हमारी रियासत की अशरफियों पे छपवाई जाए मेहमान ज्यादा है अब्बा हजूर <laughs> ज्यादा है मतलब चार तो हैं मेहमान अरे अशरफी इस खजाने में सिर्फ एक बची है ना सारी आपने लुटा दी कल एक गोरे चिट्टे लड़के में उन्होंने पचास अशरफी लुटा दी नहीं भाई वो डांस बहुत अच्छा कर रहा था इसलिए लुटाना पड़ा वो वो श्री वल्ली पर ये वाला जो डांस है ऐसा ये ये ओहो इतना खूबसूरती से किया उसने हमें मजा आ गया अब्बा हजूर वो स्टेप नहीं कर रहा था उसके चप्पल में गोबर लगा हुआ था अरे वो गोबर साफ करा था स्टेप समझ रहे हैं अरे भाई हम इंसानियत के लिए ये सब करते रहते हैं अच्छा तो वो गोबर आपने किया था अरे इंसानियत के लिए हम लोगों की मदद करते रहते हैं दैट वे दैट वे अश्विनी जी इतनी अच्छी खूबसूरत प्यारी फिल्में बनाती हैं आप आप अपनी अगली फिल्म हमारे महल में शूट कीजिए हम आपको सब्सिडी देंगे ये सब्सिडी देंगे ये खुद गैस वाली सब्सिडी पे जी रहे हैं अब हुजूर आप आप जरा तो लिहाज करिए कैसी गुर्बत आमेज गुफ्तु कर रहे हैं आपकी होने वाली बहू आपके सामने बैठी है और आप ऐसी बात ही oh my God. हमें पता नहीं था अभिलाष जी आप बहू भी बनते हैं <laughs> इसी चक्कर में चिनवाए गए अब्बा हजूर हम जो है सयामी जी की बात कर रहे हैं आप उनकी आंखों में देखिए उनकी आंखों में मुझे अपना अक्स नजर आ रहा है भाई आंखों में आपको अक्स नजर आ रहा है लेकिन पैरों में सैंडल शायद आपको नहीं नजर आ रहा है। इनकी सैंडल इन्हीं बातों का इंतजार करती है और फिर निकलती है जापना जापना सिपाही अगर हम तो ये कहने आए हो कि दुश्मन देश ने हम पर हमला कर दिया है तो जाकर उनसे कह दो कि आज हम घर पर नहीं है सॉरी <laughs> और सिपाही उनसे ये कह दो कि हम डैडी के साथ है सॉरी <laughs> अरे नहीं मैं जंग की बात नहीं करने आया हूँ मैं छुट्टी मांगने आया हूँ छुट्टी यहाँ पर इतने सारे लोग मेहनत कर रहे हैं काम कर रहे हैं आपको छुट्टी की पड़ी है नहीं मिल सकती आपको छुट्टी अच्छा ठीक है फिर मेरी जो पगार बाकी है वो दे दीजिए कितनी पगार बाकी है आपकी यही कुछ बीस अशरफिया कितने दिन की छुट्टी चाहिए आपको वाह वाह एक काम करिए आप दो महीने की छुट्टी दे दीजिए दो महीने की छुट्टी <laughs> वो तो हम आपको दे देंगे उसके बदले में आप हमको दो अशरफिया देंगे 
अबा हुजूर आप बादशाह हो गए अशरफ ही मांग रहे हैं रिश्वत मांग रहे हैं तो रिश्वत हो कर क्या हम बादशाह मांग लें कैसी बातें कर रहे हैं देखिए रियासत को चलाने के लिए सब करना पड़ता है अरे आपकी छुट्टी शुरू हो गई है निकलिए निकलिए आप निकलिए चलिए छुट्टू पवेल गुलाटी जी जी सर आप तो ये बंदरों को देख के बड़ा डर जाते होंगे ना क्यों अब क्योंकि बंदर गुलाटी मारते हैं एक मिनट एक मिनट हेलो हाँ बीरबल अंकल आपसे रिक्वेस्ट है मेरे अब्बा के साथ घूमना बंद कर दीजिए आप <laughs> अरे कैसे भाई आप नल्ले नल्ले चुपकुले मारते हैं भरी बस में दिमाग की अम्मी आपा हो जाती है <laughs> हमें मत सिखाइए आप इनसे कुछ सीखिए इन लोगों से इन्होंने अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है आपने माँ बाप का नाम रोशन तो दूर की बात है ऋतिक तक नहीं किया <laughs> सीखिए आप भी कुछ सीखिए कुछ सीखिए कितने फिट है ये और आपका इतना बड़ा पेट है इनकी नाभी से रुई निकालो तो दो रजाई बन जाएगी आप घूम फिर कर हमारा पेट क्यों लेकर आ जाते हैं क्योंकि आप पेट लेकर कहीं घूम फिर नहीं पाते इसलिए ले आते हैं। <laughs> एक थपली आल मारेंगे ना मारो। <laughs> गुलाटी मारते रह जाएंगे आप <laughs> खैर अयर अगो आई टोल्ड यू टू बिहेव योर सेल्फ शर्मा क्या रहे आप अब <laughs> हमारी दिल्ली ख्वाहिश थी हुँ? दिल्ली की हमारी मुंबई की भी यही ख्वाहिश थी <laughs> एक बार हम सयामी जी के साथ थोड़ा सा डांस कर लें ये थोड़ा सा ऐसे थैंक यू मैम थैंक यू चलिए मुलाकात होगी आइए देखते हैं कि आप जो अपने फैंस के लिए फोटोग्राफ्स डालते हैं इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे उनके नीचे लोग कमेंट्स क्या कर रहे हैं <laughs> दिखाइए जरा ये अश्विन मैम ने फोटो डाला है राइट आफ्टर द फर्स्ट वे पैंडमिक मैन वी वर बहुत सारी इंग्लिश है फिर कभी पढ़ेंगे नीचे कमेंट्स देखते <laughs> मैडम इन सेल्स के चक्कर में मत आना इनका डेमो अच्छा होता है प्रोडक्ट खराब <laughs> अरे वो एक्टर है <laughs> जब आप बैग में बोतल लेके अपने दोस्त के घर पार्टी करने जाओ और उसकी मम्मी आपको बातों में लगा ले <laughs> दिखाइए और पवेल ने फोटो डाला है जंगली तूफान टायर पंक्चर कहा की फोटो है पवेल ये इस कैपेडोकिया टर्की में ओह oh, हाँ जी तभी तो मिट्टी देखो हाँ, सफेद मिट्टी कमेंट्स <laughs> देखते हैं आइए ये पहाड़ सोच के ऊपर तक गए थे किसी का घर निकला इनको किसी ने कहा था कि तुम्हारी क्रश इसी रास्ते से निकलती है और वो इसी रास्ते से अपने बॉयफ्रेंड के साथ निकल गई <laughs> जब ठंड में इतनी ऊपर पहुंच के पता चले यहां कोई ठेका नहीं है ओह <laughs> और आगे दिखाइए वेडिंग्स रेड लहंगाज इतनी इंग्लिश हो <laughs> वाह बड़ी खूबसूरत फोटो है आप लहंगा पहन के ले गई हैं ऐसे ही मैं भी कच्चा पहन के कच्चे जाता अच्छा इनको हनीमून की इतनी जल्दी थी मंडप से सीधा भागा ही क्या इनकी नई फिल्म आ रही है दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे हाँ जी आगे बढ़ते हैं अभिलाष ने फोटो डाला चिलिंग आउट ऑफ द बॉक्स ये कहां की फोटो अभिलाष तापसी शूट कर रही थी दोबारा के लिए तो आप क्या कर रहे थे और तापसी से मिलने गया था मैं ऐसी काम मिलता है सर ऐसी मिलता है काम सेट क्यों करने गए थे उसको डिस्टर्ब अगली काम कर रही है बाहर बैठा हूं कचड़े के पड़ोस में थोड़ा काम करेगी हां <laughs> फोकस नहीं करते फोटो पे <laughs> आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं भाई आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आपको आउट ऑफ द हाउस किया है दिवाली की सफाई में इनके घर वालों ने सारा पुराना माल घर के बाहर रख दिया साथ में इनको भी अभिलाष भी लाइक भाई डिलीवरी चार्ज तो ठीक है सामान चार माले चढ़ाया <laughs> उसका कुछ तो पैसा दो <laughs> वाह और दिखाइए पवेल ने फोट डाला डे टू लंदन ओहो बर्मिंगम 4.5 पॉइंट फाइव आवर ड्राइव वर्थ इट अच्छा बाई रोड गए थे आप हाँ सर आ, हमारा वो फेस्टिवल था दोबारा का स्क्रीनिंग था लंदन okay. में फिर बर्मिंगम में आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं 
जिसने रिसर्च किया बहुत अच्छा रिसर्च किया हाँ। जब आप लड़की को लव लेटर दो और वो आपकी ग्रामर ठीक करने लग जाए <laughs> मुझे तो लगता है तापसी के हाथ आपकी दसवीं की मार्कशीट लग गई है <laughs> लड़की ने बिल देख लिया बस अब वो पर्स भूलने वाला बहाना बनाएगी और दिखाइए बुक एलोन कूल विंटर ब्रीज गुड फूड लेजी आफ्टरनून ए नैप नाउ ए रन बाय द लेक इनग्रीडियंट्स ऑफ ए परफेक्ट संडे आइए देखते हैं कमेंट्स नीचे ए बीवी जान खाने वाले बच्चे कूलर की सफाई कपड़ों की धुलाई हार्ड वर्किंग आफ्टरनून नो नैप इनग्रीडियंट्स ऑफ हसबेंड संडे और दिखाइए आप जो किताब पढ़ रही हैं उसका नाम ए मैन कॉल लव है मेरा नाम भी लव है आप मुझसे मिलोगी तो मैं पूरी किताब मुंह जुबानी सुना सकता हूँ गुडवान इससे मिलने से यही वो शायर है जिसको तुम ढूंढ रहे हो हाँ जी आ, आगे बढ़ते हैं अभिलाष ने फोटो डाला रॉन्ग कैप्शन ओनली आन दो आन दो आन दो हैश टैग फन लाइफ हैप्पीनेस मुंबई सी रन बैंड स्टैंड आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं और टी शर्ट में दो बच्चों के फोटोग्राफ्स भूटान की टी शर्ट है अनुभूति ने गिफ्ट की थी मेरी बीवी अब शादीशुदा है शक्ल देख के लगता नहीं ना अरे नहीं नहीं तो शक्ल तो लगता तीन चार बार शादीशुदा है <laughs> नहीं एक बार आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं लगता है ये पत्थर के पीछे गर्लफ्रेंड के साथ बैठे थे और पुलिस आ गई पुलिस <laughs> जब दोस्त कॉल पर बोले भाई तेरे वाली बैंड स्टैंड पे नहीं मरीन ड्राइव पे बैठी है ये गर्लफ्रेंड छोड़ के स्कूटर देखने भागे हैं कोई ले तो नहीं गया और दिखाइए ये तो संतोष ना ट्राइंग टू लर्न अच्छा छोटी गिटार छोटी गिटार वाह म्यूजिक लवर्स आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं गिटार वाली फोटो पे सीखने के लिए इनको छोटा गिटार दिलाया है <laughs> सीख जाएंगी तो बड़ा गिटार दिला देंगे <laughs> कभी कभी लगता है कितनी अच्छी बात है कि फोटो में आवाज नहीं आती <laughs> शादी के बाद पत्नी धीरे धीरे कुछ कुछ सीखती रहती है और पति धीरे धीरे सब कुछ भूलता रहता है <laughs> और दिखाइए खत्म सैमी आपके मम्मी पापा दोनों ही मॉडल है ना जी तो जैसे आपने जब चलना सीखा था तो आपको पार्क में लेके गए थे रैंप पे <laughs> जैसे आप कभी मम्मी पापा के साथ जा रही हैं ऐसे चलते चलते <laughs> ऐसे करते हैं आपके मम्मी पापा क्योंकि आदत होती ना मॉडल <laughs> लोगों को आदत होती ना <laughs> ऐसे चलते चलते ऐसे कर देते हो <laughs> मैम हमने ऐसा सुना है कि नितेश सर घर पे बच्चों को हॉर फिल्म भी दिखाते हैं तो बच्चों को हॉर फिल्म पसंद ना क्या जब बच्चों को जल्दी सुलाना होता तब आप नहीं नहीं उनको बेचारा अगली बार मिलेगा ना तो बहुत मानने वाला है चलिए आगे बढ़ते हैं हाँ वो तो मैं ये बात करता कि जिंदगी क्या है एक पानी का बुलबुला है हंसते खेलते निकल जाए तो बहुत अच्छी है दुख तकलीफे में निकलो तो एक एक दिन एक साल के जैसा लगता है ये बातें ठीक है <laughs> पवेल जो है हमने सुना है कि ये नसीर साहब के स्टूडेंट हैं नसीरुद्दीन शाह साहब के वाह यार बहुत कमाल के एक्टर हैं अच्छा जब कभी आप किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं और एक दो डी हो जाते हैं तो डायरेक्टर आपसे आगे शिकायत करते हैं कि सीधे नसीर साहब को फोन लगाते हैं कि नसीर साहब देखिए आज वह आपका आदमी क्या कर रहा है पता नहीं आपको कैसे पता लगे मैं तो बताता ही नहीं तो मुझे कई बार लगता है गंदा टेक दूंगा का नाम ना खराब हो जाए ये आपका बड़पन है पर मैं एक बात बताइए जोक सपाट में कभी आपका कोई सीरीज या फिल्म देख के नसीर साहब ने आपको बोला कि यार आ, ऐसे फोन करते हैं आपका काम देखा थप्पड़ के टाइम उन्होंने मुझे मैसेज किया था एंड दैट वॉज द बिगेस्ट अवार्ड फॉर मी मेरे लिए उससे ज्यादा आपका एक टीचर जो इसको आप मानते हैं और इतने सालों से आप जिसको देखते हुए आए हैं उन्होंने अगर आपको मैसेज किया मैं ऑलमोस्ट रो पड़ा था अच्छा तो आई थिंक ही वॉज लाइक अ फादर फिगर टू मी हर और मेरी माँ के लिए तो और भी बहुत इमोशनल बात थी कि जब उन्होंने मैसेज किया कि आई एम प्राउड ऑफ यू आई थिंक दैट वॉज द स्वीटेस्ट मोमेंट इन माई लाइफ ऐसा साइनिंग के बाद हमने सुना कि जब मिर्जा फिल्म के लिए उन्होंने दस बार ऑडिशन दिया था 
तो आप पहली बार ऑडिशन दे रही थी या जो कास्टिंग वाला था वो पहली बार कास्टिंग कर रहा था <laughs> क्या हुआ दस बार ऑडिशन क्यों लिया उन्होंने सर मुझे ये ऑडिशन और मेरे साथ क्या होता है पता नहीं क्योंकि पाड़ू में भी एक कहानी है ऑडिशन <laughs> की अच्छा तो मैं तो लॉकडाउन में नासिक में थी और ऑडिशन का कॉल आया तो मैंने जो भी घर पे था पहन दिया और अश्विनी मैम को मैंने ऑडिशन भेजा एंड आई सेट मैम मैं मुंबई आके वापस से ऑडिशन करती हूँ तो मैम ने कहा नहीं नहीं मंजरी ऐसी ही दिखती है ऐसी है सिंपल है छोटे गांव की है और फिर हमारे जो स्टार है शो के पवेल मैम फेवरेट पवेल सर ने ऑडिशन ही नहीं दिया अच्छा oh. तो हाँ मुझे बहुत जलन होती है सर बहुत जलन नहीं, मैंने ऑडिशन ऐसा नहीं है कि मैंने दिया मैं दे नहीं सका मैं एक और पिक्चर की शूट कर रहा था उस वक्त मैंने अश्विनी मैम को बोला मैम मुझे या तो चार दिन दे दीजिए या फिर मैंने मैम को वीडियो भेजा एक कि सॉरी मैम मैं ऑडिशन नहीं कर पाऊंगा बट आई रियली वांट टू वर्क विद यू जेलेस ऐसा कौन सा वीडियो दिखा दिया तुमने जो इमीडिएटली वो सवाल जो हम आज तक नहीं पूछ पाए वो आपने पूछा मैम थैंक यू सो मच मैम पर मुझे फाड़ू दिलाने में बहुत बड़ा हाथ पवेल गुलाटी साहब का है अच्छा हाँ इन्होंने पवेल आपको इस बात की खुशी के दुख है अब तो पता नहीं थोड़ा सा डाउट ही हो रहा है ये स्टोरी के बाद बट मैं वही वो कास्टिंग अभी तक कर रहा हूँ मेरे ख्याल से हा? मैंने एक्चुअली ऑडिशन दे दिया था आफ्टर एस्पिरेंस के रिलीज के बाद इसका ऑडिशन मेरे पास आया और मैम का नाम सुना तो मैंने कहा भाई मैं तो ऑडिशन भेज रहा हूँ पर ऑडिशन शायद कहीं पर गुम हो गया पहुंचा नहीं मैम तक पसंद नहीं आया उनको नहीं नहीं यही <laughs> यहाँ आप गलत हैं अच्छा? <laughs> तो उसने अभी तो कह रहे थे पहाड़ वाले बड़े सीधे होते हैं <laughs> अभी कहा गए <laughs> अभी पता चला <laughs> अश्विनी मैम आपको इनका बहुत पसंद आया था ऑडिशन था लॉकडाउन की वजह से और मिल नहीं रहा था ओके <laughs> <laughs> okay. तो जैसे कि आप सब ने फाड़ू का ट्रेलर देखा है जिसमें पावेल और साइमी को कॉलेज में ही अपना प्यार मिल जाता है तो मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूं आपको क्या लगता है शादी करने के बाद अपने सपने पूरे करने चाहिए या पहले सपने पूरे कर लेने चाहिए फिर शादी करनी चाहिए जिनका सपना ये था कि मैं शादी करूं वो हाथ ना खड़ा करें <laughs> जो इसके ऊपर अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं कृपया आपका खुला स्वागत है जी सबसे पहले कौन भाई साहब आ रहे हैं जी भाई साहब हाय कपिल सर नमस्ते सर कैसे हैं आप हेलो मैम हेलो एवरीवन माय नेम इज सचिन मनसेता कमिंग फ्रॉम कांदी वाली सर मेरा ये मानना है कि आपके जो भी सपने हैं ना शादी के पहले पूरे कर लो सर हाँ। क्योंकि अच्छा शादी के बाद कुछ नहीं होता सर कुछ नहीं होता नहीं ऐसा सर मेरा मेरा केस ऐसा है बच्चे होते हैं शादी के बाद सर वो एक सपना छोड़ के बाकी कोई पूरा नहीं होता <laughs> अच्छा बच्चों का भी सपना था आपका यस सर वो तो होना ही चाहिए नहीं अच्छी बात है अच्छा फिर तो सर मेरा सपना ये था कि मैं शायर बनू मुझे मोहब्बत वाली शायरी बहुत ही प्यारी प्यारी लगती थी सर मैं शादी के पहले बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखता था जैसे मैं लिखता था सर की भाई पानी में पत्थर मत फेंको पानी में पत्थर मत फेंको क्योंकि उसे कोई और भी पीता है मेरी जान तुम जिंदगी उदास मत जियो क्योंकि तुम्हें देख के कोई और भी जीता है वाह 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 क्या बात है तो अब नहीं लिखते आप नहीं सर अभी अल्फाज नहीं मिलते सर <laughs> ऐसा क्या हो गया नहीं सर क्या होगा देखिए शी इज माई वाइफ शी इज वेरी ब्यूटीफुल अभी मैटर यहाँ पे ये है सर जी. इनको जब मैं पहली बार मिला तो नजरों से नजर मिली प्यार हो गया अच्छा तो मैंने उसके लिए भी लिखा था कि भाई ना ही हमें पीने का शौक था ना ही पिलाने का शौक था वाह ना ही ना ही हमें पीने का शौक था ना ही पिलाने का शौक था हमें तो सिर्फ नजर से नजर मिलाने का शौक था मगर कम वक्त हमारी नजरें ही उनसे मिल गई जिन्हें नजर से पिलाने का शौक था महाराज महफिल लूट ली साहब महफिल लूट ली आपने क्या बात है वाह पर सर वो दिन आज की बात मेरी नजर को नजर कैद कर लिया गया जैसे सर शायर लोगों को फ्रीडम चाहिए सर वो हर रोज बैठ के मुझे बोलती है मेरे पे लिखो सर आप कैसे करूं मैं मुझे ये समझाइए सर माइक मैडम को प्लीज दीजिए नमस्ते मैडम नमस्कार हेलो आप ये जो भाई साहब कह रहे हैं आप इनकी बातों से कितना सहमत है ये आप इनको बोलती है की सर मेरे पे मैं इन्हें इंस्पायर करती हूँ रेडी होके सामने बैठती पर उन्हें कुछ याद ही नहीं आता वर्ड ही बोल सर 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 आपको तो पता आप है लव मैरिज हुई है अरेंज मैरिज हुई है सर अरेंज मैरिज है अच्छा पर मैं बहुत लव करता हूँ बोल हाउ स्वीट ऑफ यू हाउ स्वीट शब्द क्यों नहीं सोचते इतना प्यार में खो जाते हैं आपका कहने का मतलब नहीं ये सर शायर लोगों को थोड़ा तो वेरिएशन चाहिए ना सर <laughs> सर वही आंखें है कितनी बार नशा चढ़ेगा सर <laughs> अब ये जो आपने पिटने वाली बात की है 
मैं उसका भी यू टर्न मार लेता हूँ क्योंकि ये मेरी वाइफ तो सेकेंडरी है पहले मेरी दोस्त है ये तो हो गया कवर हाँ <laughs> तो वो करना पड़ेगा क्योंकि आपका तो शो दो घंटा है मेरे पूरी जिंदगी निकाल लिए <laughs> पर आप दोनों बड़े प्यारे हो बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए शुक्रिया और कोई हमारे भाई बंधु अपने विचार पेश करना चाहते हो इस इंटेलेक्चुअल मुद्दे पे इंटेलेक्चुअल <laughs> मुद्दे <laughs> जी 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 माय नेम इज प्रियंका नेगी आई एम फ्रॉम दिल्ली हाय प्रियंका अकॉर्डिंग आप शादीशुदा हैं कि नहीं सिंगल अच्छा चलिए देखते हैं कि बैचलर लोगों के क्या विचार हैं जी अकॉर्डिंग टू मी आल्सो कि शादी से पहले ही सारे सपने पूरे कर लेने चाहिए क्यों क्योंकि शादी के बाद तो सुबह सास दिन में ऑफिस और रात में पति तो ये किसने कहा कि रात में पति कई पति दोपहर में भी होते हैं अब देखो कईयों का रात को ऑफिस होता है सुबह पति होता है इसे कहते, इसे कहते, कहते कवर <laughs> तो सब पति आप जैसे थोड़ी होते हैं कपिल चल सच्ची कहेंगी <laughs> प्रियंका क्या कर रही हैं आप मार्केटिंग मैनेजर इन एफएमसीजी कंपनी अच्छा तो आपका निक जोनस अभी आपका कोई आ, कोई <laughs> बॉयफ्रेंड नहीं है नहीं नहीं सिंगल दिल्ली में रहती हैं आप आ, दिल्ली में रह रही हूँ वर्किंग इन आगरा राइट नाउ अच्छा तो मुंबई में कैसे आज आ, टीम के साथ आई थी कंपनी ने हमको यहाँ भेजा था हमारे शो में कंपनियाँ भी भेजती है अच्छा आप सब एक ही कंपनी से है और आप ये पति पत्नी दोनों <laughs> तो मैचिंग बड़ी पहनी है आपने आप देखो शादी तो वो आपकी टी शर्ट और पगड़ी और मैडम के सूट में भी ऑरेंज कलर है मुझे तो लगा ये यहाँ आने के बाद हुई कोई प्लान नहीं था ये नहीं तो आप बीच बीच में ऐसी मोहब्बत भरी नजरों से क्यों देख रहे थे उनको मैंने देखा आपको पिटवाने वाले वो। सर, पिटवाने सर वाले। मेरी बीवी घर पे है वो शो देखने वाली है प्लीज ऐसे मैं थोड़ी कर रहा हूँ आपकी बीवी देखेगी ना देखो अभी प्रैक्टिकल बात देखो आप देखो इस तरफ भी सोफा इतना खाली था आप इधर ही सरकते जा रहे हैं जो शुरू हुआ था तो आप यहाँ थे अब आप इधर आ गए हैं बड़ा अच्छा लगा आप सब लोग आए थैंक यू थैंक यू सो मच सर शुक्रिया और कोई हमारे दोस्त इस मुद्दे पे बातचीत करना चाहते हो हेलो कपिल सर नमस्ते नमस्ते जी कैसे हैं आप मैं अच्छे हूँ मेरा नाम गीता सिंह है मैं गोरेगा आर्य कॉलोनी से आई हूँ जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कौन कहता है कि शादी के पहले सपने पूरे शादी के बाद क्यों नहीं सपने पूरे ये, ये बिल्कुल है। सही बात इन्होंने कहा था <laughs> आपने पूछा <laughs> कौन कहते हैं कि नहीं हो सकता की हाँ जी जी अगर आपके जैसे पति हंसता खेलता मिल जाए तो क्यूँ नहीं सपने ये ऐसे हंसने वाले पति जिसको मिल जाए तो शादी के बाद भी लाइफ बना सकता है वो तो पत्नी का बदला ना <laughs> नहीं पति का भी बदल सकता है क्यों नहीं पत्नी अगर साथ देगी तो पति का भी बदल सकता है मैं तो... कह नहीं सकता इस बारे में मेरा कोई पति नहीं है <laughs> तो मेरे को इतना ज्ञान है नहीं मेरा शादी करके 19 साल हो गया अच्छा और मैं अभी तीन बच्चे की माँ हूँ अच्छा और मेरी अभी अभी बी में ड्राइवर हूँ मैं मैं अभी जोगेश्वरी से कांदी वाली बस चलाती हूँ अभी सुबह मेरा ड्यूटी है ऊपर से मेरे तीन बच्चे की जिम्मेदारी है ऊपर क्या बात है अगर पति पत्नी का जुट रहे तो आया हुआ भी दुख भी पीछे चला जाता हंस खेल के पति पत्नी दुख काट ले अगर पति का साथ दे पत्नी या पति अगर पत्नी के साथ दे तो क्यों नहीं जिंदगी आगे बढ़ सकती क्या बात बढ़ सकती और मैम जैसे आप आप घर भी चलाती हैं बच्चों को संभालती बस भी आप ही चला रही हैं मैं सुबह तीन बजे उठती हूँ अच्छा चार बजे तक मेरे घर का काम हो जाता है पाँच बजे में ड्यूटी जाती हूँ साढ़े छह बजे मेरे पति बच्चे छोड़ के ड्यूटी जाते हैं फिर साढ़े बारह बजे में ड्यूटी से आने के बाद बच्चे को स्कूल में छोड़ती हूँ फिर आने के बाद मैं सिलाई करती हूँ मैम आपको क्या बात है बहुत अच्छी बात है उसके बाद मैं कंप्यूटर सिखाने जाती हूँ कंप्यूटर सिखा के साढ़े नौ बजे रात को आके घर का खाना बनाती हूँ so wow. 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 और ये एक्चुअली आपकी स्टोरी बड़ी इंस्पायरिंग है मेरे हिसाब से मैं अगर देखूँ तो एक हाउस वाइफ का काम ही इतना होता है कि हमें लगता है कि यार पता नहीं कैसे संभालती है लेकिन उसके साथ साथ जॉब भी करना एक्चुअली सल्यूट है आपको मैम yeah. बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए थैंक यू और कोई हमारे दोस्त जी मैडम पहले तो मैं 
आपकी टीम का और आपका धन्यवाद करती हूँ कि मुझे यहाँ आने के लिए टाइम दिया शुक्रिया मैम धन्यवाद मेरा नाम कमलेश राणा है मैं रोहतक हरियाणा से आई हूँ अच्छा सपना पूरा करने के लिए ना तो शादी जरूरी है और ना उम्र जरूरी है की भाई किसी भी उम्र में कुछ भी कर सकते हैं मेरी उम्र सिक्सटी थ्री है श्रीनगर से यहाँ तक मैं साइकिल पे आई हूँ अरे यहाँ से क्या बात है और यहाँ से मैं फिर कन्याकुमारी जाऊंगी फिर मेरी इच्छा थी मेरा बेटा है ना बहुत शो देखता है आपका अच्छा जी तो मेरी इच्छा थी कि मैं शो देख के जाऊंगी मुझे तो कई दिन हो गए शो के चक्कर में यहाँ पे अच्छा तो जी। मैं कल फिर गोवा के लिए निकलूंगी तो मैम क्या आप इस, इसके पीछे कोई रीजन है आपने जो ये टूर शुरू किया जो रीजन तो देखो मुझे शुगर होगी थी 440 सौ चालीस शुगर होगी कोल्ड स्टोल और हार्ट बीट बढ़ गई थी अच्छा जी और डिप्रेशन था उनके मारे मेरे हस्बैंड गुजर गए उनके बाद तो डिप्रेशन तो थोड़ा मेरा बेटा ये शो देखता है आपका देखने से थोड़ा बहुत ज्यादा इससे बहुत फर्क पड़ा हंसते हैं देखते हैं जी और जो शुगर थी वो मैंने साइकिलिंग करके वो बिल्कुल हमने ठीक की क्या बात है अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ मुझे एक दिन दवाई भी नहीं ली मैंने और एक दिन भी मैंने फ्रेज भी नहीं किया मीठा भी बंद नहीं किया तो यही संदेश देने के लिए मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिलिंग कर रही हूँ कि भाई एक्सरसाइज करो योगा करो कुछ भी करो हम बिना दवाई खाए भी फिट रह शुक्रिया कमलेश जी आपने अपनी कहानी के माध्यम से बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया है और आई एम श्योर बहुत सारे लोग इससे प्रेरणा लेंगे जैसे कमलेश जी ने कहा कोई भी एक्सरसाइज अगर अपना लें कुछ भी तो दवाइयों से निजात पा सकते हैं शुक्रिया कमलेश जी बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलकर धन्यवाद पॉपकॉर्न है कोल्ड ड्रिंक है अरे वाह 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 क्या कमाल के कलाकार आए हैं नमस्कार गुलाटी जी नमस्ते नमस्ते नमस्कार श्यामी जी आए अभिषेक नमस्कार भाई ये तो इससे ईमानदार आदमी मैंने नहीं देखा कभी इतना ईमानदार आदमी है खुद रोज रेडियो पे आके बोलता है मुंबई का सबसे बड़ा स्ट्रगलर <laughs> पर इनकी बेईमानी देखो अभिलाष को अभिषेक बना दिया ओह सॉरी सॉरी अभिलाष देखो ये दुनिया को बताना पड़ेगा अभी नाम और बनाना पड़ेगा स्ट्रगलर 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 सर भाई मैं ना पहली बार ऐसा स्ट्रगलर देखा मैं चाहता हूँ कि सब ऐसे स्ट्रगलर हो जाएं जो सेलिब्रिटी को बीच में बैठते हैं <laughs> और ऊपर से बोलते भी सबसे ज्यादा <laughs> भाई अभिलाष देख इधर हीरो वाला मुंह लेके ना आज भी इधर स्ट्रगल कर रहे हैं <laughs> ये हीरो वाला मुंह है लोग पैदा होते तो नर्स ऐसे लेके आती ना बच्चा इसको मुंह से पकड़ा था कहती है किसका है बोलिए और जा यार तू कैसी बातें करता है मैम सच्ची दिल से आपके बहुत बड़े फैन कमाल की फिल्में बनाई हैं आपने थैंक यू पंगा बरेली की बर्फी नील बट्टे सन्नाटा ये भी हमारा नील बट्टे अभी देखना सन्नाटा फैलाएगा थोड़ी देर में <laughs> कपू शर्मा मैं अभी आया ही हूँ तो अभी तू जा भी सकता तेरे को कोई रोकेगा भी नहीं इंजॉय कर तेरी मेरे को वो बड़ी अच्छी लगती क्या बोलते उसको एग्जिट तेरी कपू शर्मा हम लोग फैमिली हैं <laughs> मुझे मिलना जरूरी है इनसे हम सब लोग सोनी लिव के कलाकार हैं हाँ। जी। हाँ। इनको जी। देखने के लिए ना सोनी लिव की सब्सक्रिप्शन लेते हैं हाँ। तेरा जब आता है लोग फोन चार्जिंग पे लगाते हैं कि भी थोड़ा <laughs> फर्क है फर्क है भाई एक दिन आएगा फिर क्या आएगा आएगा कब आएगा पचास साल से देख रहा हूँ तुझे मैं पैंतीस साल मेरी उम्र है पंद्रह साल बाद तू कौन सा रॉबर्ट डिनीरो बन जाएगा वही रहेगा माहौल बहुत भाई एक दिन आएगा जब लोग टीवी ऑन करेंगे ऐसे मोबाइल में फोटो लेंगे बस एक शर्त है मैम एक हीरो का रोल दे दो मैं बोलने वाली थी कि मैं ऑडिशन करूंगी इनको आपने जैसे पंगा बनाई है आप अगर भूखा नंगा बनानी हो <laughs> पर तेरा इतना अच्छा तेरा गेटअप है तू पान क्यों नहीं लगाता भाई सब हमला खानदानी रईस लोग हैं आई एम द रईस ज्यादा रईस ज्यादा तो मुझे पता नहीं ज्यादा कोई तो ज्यादा है ही उसके आगे क्या लगता है मेरे को पता नहीं है नहीं नहीं लेकिन मैं सरल भाषा में बता देता हूँ हम अमीर लोग हैं और मेरे दादाजी के ना बहुत सारे फ्लैट्स हैं यहाँ पर कम मत समझो हमें इसके दादाजी के फ्लैट नहीं है दादाजी इसके इतने फ्लैट है ना कि आप बस ये समझो उंगली के पीछे चुप जाते हो इतने जा यार जो फल लेना ले पपीता ये सब जो अगर ये तुझे खाना आता है ये भी लेके जा सकता है मैम 
जैसे इसके यहाँ पर आप इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट आते हैं ये मेरा ना छोटा सा थिएटर है सुपर हिट ऑफिस तो मेरे पास भी ना ऐसे आर्टिस्ट आते हैं इंटरव्यू देने के लिए अगर आपकी इजाजत तो मैं उनको बुला लू आइए आइए फटाफट भाग के आ जाइए सर नमस्ते नमस्कार नमस्कार सब लोग कैसे हैं बढ़िया क्या बात है अश्विनी जी कैसे हैं आप चमका सर आप आए हैं हम हम जगह बनाते हैं आपके लिए अरे कोई बात नहीं बहुत रिस्पेक्ट है आप हटिए यार नहीं नहीं पूरा एक्ट मेरा यहीं लिखा गया बैठिए अश्विनी जी आपको याद होगा वो जो हम लोग ने किया था नील बटा सन्नाटा मैम क्या फिल्म थी कमाल की फिल्म बनाई थी इन्होंने भी उसमें काम किया था फिल्म बहुत ज्यादा कमाल थी वो <laughs> जो हम यहाँ पर वार्तालाप कर रहे हैं तो आप बीच में अपना लाभ क्यों कर रहे हैं आउटस्टैंडिंग विशुद्ध लम चौथड़े गए खैर और जो अब आपकी हाड़ू नहीं नहीं मैंने देखा ट्रेलर भी देखा है मैंने सीरीज देखी है क्या कमाल की सीरीज है मतलब इतनी कमाल की मुझे लगता है सब लोगों को देखनी चाहिए फटाफट सोनी लिमरा ऐप डाउनलोड कर लो सब लोग सीरीज देखने के लिए एक बार मैं ना आपसे पूछना चाहता हूँ आप खाना क्या पसंद करते हैं खाना तो खाते होंगे ना आप खाने में क्या पसंद करते हैं फेवरेट डिश टाइप आपकी क्या है बैंगन फलूदा सबसे पहले तो डिश ही गलत है आपकी दूसरा ना अगली बार जब खाएंगे तो उसमें यह डाल लीजिएगा इससे क्या होता है ये कीटनाशक है कीटनाशक क्योंकि अर्चना जी क्या होता है ना कभी कभी कीड़े सिर्फ दांत में नहीं होते जो कीड़ा तुमको बीच बीच में इतना ज्यादा बुलवा रहा है ना ये खाओगे वो कीड़े मर जाएंगे इसका एक पैकेट और है तो इनको भी दे दो <laughs> पंकज जी मैं इसलिए बोल रहा था कि आप ना स्लो बोलते हैं अच्छा अब बता हम स्लो बोलते हैं हाँ हम स्लो बोलते हैं स्लो बोलते हैं। अभी आपको फास्ट कराते हैं हाँ। मकबूल <laughs> मकबूल इनको जाके फास्ट कीजिए और सुनो सजा के तौर पे बाबू जी के दोनों घुटने पे इनसे तेल लगवाओ <laughs> आगे आए हैं तो आप लोग से मिल लेते हैं सर बड़ा अच्छा नाम है आपका पवेल संयमी नमस्ते सर हमारे हृदय को संयम दे इतनी खूबसूरत है वाह बैठिए बैठिए जी जी थैंक यू अभिलाष और रेडियो का काम कैसा चल रहा है तो वही करो ना ये सब क्या है इधर खैर बैठो बैठो आओ अश्विनी जी मैं आपसे बताना चाहता हूँ बैठिए बैठिए ऐसी क्या बात होगी आप डायरेक्टर हैं बैठिए मैं आपसे बताना चाहता हूँ बेसिकली हमारा एक मित्र है उसके खाने के वादे हो गए हैं अच्छा तो हम चाहते हैं कि आप अपने पिक्चर में उसको थोड़ा काम वाम इधर उधर का ऐसा टाइप का ना हाँ वाह उसको बुलाए कवि किसान अद्भुत अद्भुत अद्भुतम अश्वनी जी प्रणाम अय्यर जी प्रणाम तिवारी जी प्रणाम विशुद्ध मूर्ख हो तुम एक ही बार में पूरा नाम नहीं ले सकते हो क्या है ये बाबू क्या करे हमारे अंदर ऊर्जा इतनी भरी है कहा निकाले एनर्जी है बाबू जिंदगी एक हाथ ने चील का अंडवा दूसरे हाथ ने मुर्गी का अंडवा एक मिनट आपको सबसे पहले बता दें कि ऐसी सब हरकतें करेंगे ना तो आपको कोई काम नहीं देगा अगर आपको मुंबई में काम चाहिए ना तो उसके लिए आपको अपने डिफरेंट टाइप बिहेवियर करना पड़ेगा okay. आपके थोड़े से ना बेसिक एटिकेट्स होने चाहिए एटिकेट्स? At, जी। बाबू मेरे पास दो टिकेट्स हैं। <laughs> एक आने के एक जाने के 
तो फिर काम करो जाओ अच्छा ठीक एक मिनट बाबू है वो क्या है कि अश्वनी जी आएंगे तो थोड़ा एक्टिंग की बात कीजिए ना हाँ हाँ एक्टिंग की बात कर ले पंगा फिल्म में जो हमने एक्टिंग की थी ना <laughs> वाह क्या एक्टिंग की थी मजा आ गया था उसमें हमको अरे हम इधर खड़े हैं हमारी बात कीजिए हाँ इसने भी हमारी एक्टिंग देखी थी इसको बहुत अच्छा लगा <laughs> अरे बाबू काम की बात कीजिए ना बाबू हमारी हमारी एक्टिंग की अच्छा तुम्हार तो उसमें तुम कहाँ थे <laughs> आप भूल रहे हैं वो डायरेक्टर है हमारी बात तो कीजिए अच्छा हाँ भूल गए थे खैर ये चाहता है ना कि ये काम करे आपके फिल्मों में ऐसा एक सेकंड डायरेक्ट काम मांगे हम हाँ नहीं नहीं ऐसे नहीं होता है डायरेक्टर किसी काम चाहिए ना तो उसको बोतल में उतारना पड़ता है जैसे अभिलसवा उतारा है बाबू हम बोतल में उतार लेंगे लेकिन ये बताओ बोतल देसी होना चाहिए अंग्रेजी होना चाहिए नहीं नहीं समझ नहीं रहे हो देखो बोतल में उतारने का मतलब होता है एक फ्रेंडली बिहेवियर रखो थोड़ी चापलूसी करो थोड़ा उनके साथ बातचीत करो थोड़ा एक, एक तालमेल बैठना चाहिए ओके मैं समझ गया श्यामी जी वो नासिक में संतरे कैसे हैं तो एक सेकंड नासिक में संतरे नहीं होते नागपुर में होते हैं हाँ तो नासिक वाले संतरे नहीं खाते हैं <laughs> कैसे खाते हैं छील के आंख में से मार मार के बात करते हैं <laughs> अभी ना फालतू की बात कर रहे हो तुम अच्छी बातें करो मेरे बारे में बताओ चलो आ, आओ। बहुत ही बहुत ही देसी बहुत ही प्यारे बहुत ही साधारण है कल इनकी मेहरारू ने शूशी मंगाया था ये उसमें से चावल निकाल के दाल से खाने लगे <laughs> नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है हमने ऐसा कुछ नहीं किया था हम बहुत मॉडर्नाइज हो गए हैं कल ही हम इंटरनेट पे सर्च कर रहे थे कि बर्गर कैसे उगाया जाए ये कैसी बातें कर रहे हैं बर्गर कौन उगाता कौन <laughs> देखिए आप हमारे मेहमानों को परेशान कर रहे हैं भाई साहब दोनों आप सॉरी सॉरी <laughs> बाबू थोड़ा तेज बोलिए आप बहुत धीमा बोलते हैं आपके धीमे बोलने की वजह से कल हमारी जान जाते जाते बची है कैसे सामने तेंदुआ आ गया और ये चिल्ला रहे थे तेंदुआ आया <laughs> जल्दी से भाग जाओ तेंदुआ आया ते... वो तो शुक्र है तेंदुआ दहाड़ा तब हमको मालूम चला तेंदुआ आया हम बच क्या है ये मैं मत बोला कीजिए एक सेकंड हमारे बारे में अनसन बात करोगे काम नहीं करवाएंगे प्लीज ठीक है अच्छे अभिनेता है जी। ये आपको काम दे देंगे लेकिन आपका थोड़ा ना ऐसे ऑडिशन टाइप लेना पड़ेगा ऑडिशन देंगे ना आप हम और ऑडिशन इतने साल से काम करें जरूर देंगे आइए ऑडिशन दिलाते हैं उस तरफ आइए वो देख भी पाएंगे आप आप प्लीज 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 बस बस यहाँ खड़े हो जाइए ये आपका मार्क है रेडी हो ठीक है तो भी आपको फिल्म का ना एक सिचुएशन दे रहे हैं बहुत ही इंटेंस सिचुएशन है सामने से लड़की आ रही है आ रही आ रही पकड़ लिए धर लिए ऐसे कोई लड़की पकड़ता छोड़ो उसको छोड़ो उसको सारे 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 सॉरी बोलो सारे सारे दीदी सारे हाँ अब ना लड़की आ चुकी है रोमांस करना है रोमांस कैसे आपको बताएं रोमांस टाइप ना जैसे शाहरुख खान करते हैं आ, हमको पता है लड़की बाबू तो अरे अखिया के नमकीन मस्तिया तेरे होठवा के बेपरवा बतिया नहीं भूलेंगे हम जब तक जब तक यहाँ तू भोजपुरी में देव क्या हुआ और ये सब क्या है ये ये सब ये सब नहीं ये क्या है बहुत सही जा रहे हो ऐसे नहीं होगा एक सेकंड इसको डिफरेंट टाइप का थोड़ा सा देते हैं ये थोड़ा रोमांटिक हो गया जमा नहीं आ, आ, उ, उ, आप एक काम करिए आपको ना इमोशनल सीन देते हैं जी अस्पताल का सीन है आईसीयू में बेड लगा हुआ है जी। आपकी चेची लेटी हुई है बहुत चीची नहीं सॉरी चाची <laughs> वो लेटी हुई है बहुत ज्यादा सीरियस है एक्शन चाची 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 सीरियस लेटी हैं तुम हंस क्यों रहे हो अरे बाबू हम रो रहे हैं मेरा रोना और हंसना एक जैसे 
चाची अब क्या होगा ये चूड़ी नहीं पहनी फिर भी तोड़ना पड़ेगा वो अब तुम कहे रो रहे हो बाबू चाची के मुंह पे नाखून है नहीं नहीं उल्टा लेटी होंगी मुंह उस तरफ हो गए पैर है नहीं बाबू मुंह इधर ही है वो ऐसे करके लेटी हुई है वो नाखून है आओ इधर आओ। अच्छा सी चाची सुनो सुनो इधर आओ। तुम्हारा सबसे अच्छा ऑडिशन ना मुझको पता है कौन ले सकता है कौन मकबूल मकबूल इधर आओ ऐ हमको डराना नहीं आए एक मिनट हमारी हिम्मत ने तुमको हाथ लगा लो है हटो इधर से हम खुद चले चलो एक बार जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए अश्विनी मैम थैंक यू सो मच फॉर कमिंग थैंक यू अभिलाष थैंक यू साइमी थैंक यू पावेल और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको थैंक यू भाडू के लिए थैंक यू सो मच फॉर कमिंग थैंक यू थैंक यू थैंक यू और दोस्तों आप लोग भी ऐसे ही हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए शनिवार रविवार हमसे मिलने आते रहिए धन्यवाद गुड नाइट शुभ रात्रि शब खैर थैंक यू थैंक यू गाइस थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज